My first weaving lessons were in the early 1970s with Sir Cécile Auger of the Congregation of Nuns of Notre Dame de Bon Secours in Montreal, Quebec. A few years later, I had a student travel fund for studies in France. We visited weaving studios. The amazing huge weaving looms in the Gobelin Tapestry Studio in Paris impressed me quite a lot. These tapestries were woven in wool on a cotton warp as you can see here. On my return to Quebec, I visited the owner of the Nélius Leclerc Company. I asked them to build me a very large Gobelin Tapestry Loom and since 1978 I have been weaving tapestry on high warp looms. A few years later, I began weaving also on electronic looms. Je pense que les points marquants de la démarche de Paulette Marie Sauvé, c'est vraiment le rapport qu'elle entretient avec la tradition. Donc, son travail est vraiment ancré dans une tradition, une tradition de savoir-faire. Mais cette tradition-là, elle va l'aborder de façon très, très contemporaine, très, très moderne. Donc, elle renouvelle vraiment l'idée, finalement, qu'on se fait du textile et de ses possibilités esthétiques. Celle-là, moi, je la trouve vraiment comme percutante. Donc, c'était inspiré aussi des cultures autochtones, le rapport au divin. Elle avait le souci de parler de son territoire, autant à travers les matériaux qu'à travers son histoire. So, in traditional tapestry weaving, there are only two shed openings. And the weft of wool yarn must completely cover the cotton warp. So, I pull the bobbin of wool yarn through the opening, I tap it down, And then after a few centimeters, I tap it down with the beater. This tapestry has a weft of wool and silk. With wool and silk yarns, I can create reflections. And I am able to mix the colors. Here I am imitating, as you can see here, an oil painting that I made in 2005 of a great blue heron. I am very interested in biodiversity and in protecting wildlife. Some great blue herons pass overhead in the summer and they raise a family in the small river behind my studio. This painting is turned on its side because the tapestry technique that I use creates these horizontal lines that are called hatchings, such as in my exhibition in 2023 at the Museum of Fine Arts in Sherbrooke, Quebec, where the conservator Frédéric Renault presents almost 50 years of my textile art. L'exposition Vibration sur Film 23, qui est une exposition en fait en circulation du Musée des Maîtres et Artisans du Québec, finalement c'est une rétrospective, donc de 1974 à aujourd'hui. On a une première grande section qui présente ces grandes tapisseries, le monumental, le très coloré, et la dimension installative aussi à son travail et des photos d'archives, donc qui présentent des œuvres d'intégration à l'architecture, des œuvres de performance. Puis, on a un deuxième volet, donc de 2006 à aujourd'hui, qui présente ses œuvres récentes, donc des œuvres qu'elle a faites avec un métier jacquard. On est dans des plus petits formats. Elle s'intéresse aussi à d'autres sujets, donc on était vraiment dans l'abstraction avant. À partir de 2006, justement, elle travaille des sujets qui sont figuratifs, mais on retrouve ce même amour là, de la couleur, de la distorsion un peu, justement, de, de la vision dans ce deuxième volet-là. So here you can see, this is a TC2 jacquard loom. Here the design is programmed in binary code in order to interpret my painting. So, if I make the size smaller, my painting of the great blue heron is now shown in the pixels on this screen. This loom has 880 heddles, which are metal leashes attached to tiny tubes of air that each work individually, when an air compressor pulls air through the tubes. So industrial looms weave identical items. However, my tapestries are unique. Each of my artworks is one of a kind. 
Je pense que ce qui la distingue aussi de ses contemporains, c'est vraiment l'implication qu'avait Paulette dans toutes les étapes du processus de création. Donc, c'est quand même assez fascinant, justement, qu'elle se soit intéressée au filage de la laine en tant que telle. Son mari est éleveur de moutons. Elle faisait elle-même ses teintures naturelles avec la cueillette, donc des choses qui étaient trouvées sur le territoire québécois. Donc, elle avait un mode de création, finalement, vraiment de A à Z, très, très circulaire. Et ça aussi, je pense que c'était très avant-gardiste pour l'époque. Donc, elle avait un amour du travail de la matière qui se voit dans son travail des couleurs et tout ça. Donc, ça aussi, je trouve que c'est vraiment très, très fascinant. When I visited the Gobelin Tapestries in Paris in 1974, there was a dye studio in the lower basement where I met the master dyer Jean Dufour. He impressed me with his vast knowledge of ancient tapestries woven with natural dyed yarn that lasted for centuries because they used recipes that have survived the test of time. Une des raisons, en fait, qui explique cette distinction-là qu'il y a eu pendant longtemps entre les métiers d'art et les beaux-arts, c'était vraiment que les beaux-arts étaient liés à l'idée du concept plus que de la fabrication et les métiers d'art étaient vraiment reliés à la fabrication plus que le concept. Donc, je pense que le travail de Paulette montre, en fait, que c'est réconciliable, que ces deux choses-là peuvent se rejoindre, finalement, dans des œuvres d'art parce qu'il y a vraiment les deux volets dans le travail de Paulette. Donc, on parlait de cette réconciliation-là qui, qui est en train de se faire puis qu'on voit beaucoup dans les nouvelles générations d'artistes. Je pense que Paulette était vraiment pionnière de ce mouvement-là. Là. 